ఓకే గతంలో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో మీరు చాలా కేసుల్లో అంటే భూముల విషయంలో అన్నిటి విషయంలో కోర్టులకు వెళ్ళడము ఈ సందర్భంలో మీకు ప్రాణహాని ఉంది అని కూడా అన్నారు నాకు ప్రాణహాని ఉంది అని చాలా బెదిరింపులు వస్తున్నాయని అలాంటి మీరు ఈరోజు గన్మెన్ లేకోకుండానే తిరుగుతున్నారు ఏంటి అసలు ఆ రోజు ప్రాణహాని ఉంది అన్నారు ఈరోజు గన్మెన్ కూడా మీరు లేకుండా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు ఏంటి అసలుకి అట్లేం లేదులేండి గన్మెన్ ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఇవాళ ఇచ్చిన భద్రత అనేది ఖచ్చితంగా ఉందండి అయితే గతంలో ఏమైందంటే బెదిరింపులు వచ్చినాయి వాళ్ళని పట్టుకున్నాం కూడా పోలీసులు పట్టుకొని కేసులు పెట్టడం వాళ్ళని జైలుకి పంపించడం కూడా జరిగింది ఇవాళైనా స్కేల్ డౌన్ ఎక్కడ కాలేదు అదే సెక్యూరిటీ నడుస్తూనే ఉందండి ఉన్నారు కదా ఓకే లోకేష్ బాబు పై గెలిచారు ఇంకంతా బాగానే ఉంది ఇక కరకట్ట పైన అక్రమ నిర్మాణాలను కూరగొట్టే పనికి పూనుకున్నారు ఇప్పటికే ప్రజావేదిక కూల్ చేశారు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి నివాసం ఉన్న ఇంటిని కూడా కూల్చడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటితోనే ఆపేస్తారా మిగతా కరకట్ట పైన ఉన్న అన్ని అక్రమ నిర్మాణాలన్నీ కూడా కూల్ చేస్తారా చూడండి రివర్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏర్పడి ఎనభై ఐదులో నుంచి ఫోర్స్లోకి వచ్చింది ఆ యాక్ట్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది అంతేకాదు లోకాయుక్త తీర్పులు ఇచ్చింది అవన్నీ కూడా అక్రమ కట్టడాలని అవి అది ఈ రోజున శాసనసభలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రివర్ కన్జర్వేటర్ ఇచ్చినటువంటి లెటర్ ద్వారా కూడా తెలిసింది నేను మూడు సంవత్సరాల క్రితం వేసిన కేసులో సుమారు అరవై మందిని అక్రమ కట్టడాలను గుర్తించి నేను వేయటం జరిగింది వాళ్ళందరికీ నోటీసులు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు అండదండలు చూసుకొని వాళ్ళు ఎవరు కూడా కదల్ల అప్పుడు వీటి ఇలా రెండు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చినా కూడా ఇవాళ వేస్తున్నట్టుగా నాకు తెలుస్తూ ఉంది చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోరు పోకూడదు కూడా పోతే ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానాలు చట్టాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తాయి అలాగనే తీర్పులు వస్తాయి అవన్నీ కూడా అక్రమ నిర్మాణాలే ఖచ్చితంగా వాటన్నిటినీ కూడా చట్టం ప్రకారం న్యాయస్థానాల తీర్పుల ప్రకారం తీసేయడం జరుగుద్దని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను ఎంత చేసినా గోకరాజ్ గంగరాజ్ లాంటి ఒక ఉద్దండలని ఫేస్ చేయగలరా నాకు తెలిసి గోకరాజ్ గంగరాజ్ గారు నేను సహకరిస్తాను నేనేమి అడ్డుపడేవాడిని కాదు అని చెప్పి అన్నట్టుగా నాకు అంత పెద్ద భవంతి అసలు విల్లాస్ టైప్లో కట్టిన అంత పెద్ద భవంతులను కూల్చివేస్తూ ఉంటే వారు కళ్ళ పగించి చూస్తారంటారా అవును ఒక అరవై డెబ్బై భవనాలు కూల్చేయటం అది చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిర్మించబడి ప్రజావేదిక కాబట్టి ప్రభుత్వ ధనంతో ప్రభుత్వ పరంగా కట్టారు కాబట్టి ప్రజావేదికను కూల్ చేస్తారు అది ఈజీ మిగతా అవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ ఎవరు వ్యక్తిగత భవనాలు అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూల్ చేయాలని కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టులు ఉన్నాయి కోర్టు నుంచి స్టేలు తెచ్చుకుంటారు అన్నీ జరుగుతాయి కదా ఏమండి ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ కమల్నాథ్ అని ఒక కేసు నడిచిందండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో త్రీ స్టార్ హోటల్లో నాకు కట్టి గుర్తు లేదు ఒక హోటల్ నదీ తీరాన్ని కడితే ఆయనకు అప్పుడు కేంద్ర మంత్రి నాకు గుర్తు ఉండి హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు తీసేయమంటే తీసేసారు వాళ్ళు ఏమండి తీర్పుకి అనుకూలంగా మనం పనిచేయాల్సిందే ఆ తీర్పు చట్టానికి అనుగుణంగా వస్తుంది వీళ్ళు అంతకన్నా చట్టానికన్నా న్యాయస్థానానికి కన్నా మనం ఎవరం గొప్పవాళ్ళం కాదు వాళ్ళు నాలుగు బిల్డింగులు పెద్ద ఎగట్టం కానీ వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతారండి కానీ కాదు తీర్పు వస్తుంది ఖచ్చితంగా అవన్నీ తీసివేయబడతాయండి ఓకే అంటే మీ పోరాటం ప్రజావేదిక దీంతో కూర్చోడం మీ పోరాటం స్టార్ట్ చేశారు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇక్కడ ఉన్నివ్వను అని మరి మీరు కక్ష కట్టినట్లుంది మరి ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు అంత కక్ష అసలు నేను కక్ష కట్టడం కాదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు ఏదన్నా తప్పులు చేస్తే ఆ తప్పులు ముఖ్యమంత్రి నుంచే ప్రభుత్వం నుంచే క్లీన్ చేసుకోవడం జరగాలి అని చెప్పి చేసి చూపిస్తూ ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారే మీరు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఉంటున్న ఇల్లు తప్పయ్యా చట్టానికి వ్యతిరేకం ఖాళీ చేయండి అని హైకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చినా కూడా కదల్ల మీరు అసలు రెండవది ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి కోర్టు నుంచి నోటీస్ వచ్చినప్పుడు అఫిడ్ విటన్నా వేసుకోవాలి లేదా అరే నేను తప్పు చేశాను కదా మనం ఇంకో చోటుకి వెళ్దాము అని అన్న పక్కకి వెళ్ళి ఉండాల్సిందండి ఆయన మూడవది అది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ భవనం చంద్రబాబు నాయుడు గారిది కాదు లింగమనేని రమేష్ గారిది కాదు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు మీడియా సాక్షిగా ఇది ప్రభుత్వాన్ని అని ఓడిపోయిన తర్వాత అయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నైతిక బాధ్యత విలువల్ని పాటిస్తూ తక్షణం ఆయన నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి నేను నేను ఇవాళ చదువుతాను ఇవాళ గతంలో కూడా చెప్పానండి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నేను నిర్మిస్తున్నాను స్కూలు పిల్లల దగ్గర పది రూపాయలు వసూలు చేశాడు బలవంతంగా అది ఆగిపోయింది నేను కోర్టులో కేసు వేయటం వల్ల ఎంతోమందిని మై బిక్ మై క్యాపిటల్ మై అమరావతి అని చెప్పేసి చందాలు తీసుకున్నాడు జోలి పట్టుకొని తిరిగాడు అంటే ఆయనకి లక్ష్యం ఉందిగా నేను ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని కట్టాలని మరి ఆ ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిలో 
ఒక ఇల్లు కట్టుకోలేడా చంద్రబాబు నాయుడు కొనుక్కొని స్థలం ఏమండి సెంటు స్థలం ఆయన పేరు లేదేడా ఒక చిన్న ఒక గది అదేలేండి వాచీలు ఉంగరాలు కూడా లేవు నేను చల చలకడు పేదవాడిని అని చెప్పి ఎప్పుడో చెప్పాడులేండి అది ప్రజలందరికీ తెలుసు ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా కట్టుకోకుండా ఉన్నాడు అంటే ఐదు సంవత్సరాలు పోయినా ఆయనకు తెలుసు ఇది రాజధానిగా చేయకూడదు దీన్ని రాజధాని పేరుతోటి లూటీ చేయాలని ఉన్నాడు కాబట్టే ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నాడని నేను అంటా అవును సార్ ఆయన తొమ్మిది రెండు ఎకరాల భూమి ఆ రెండు ఎకరాలు అమ్ముకుంటే ఎట్లా మీకు ముప్పై ఎకరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు అమ్ముకొని ఇల్లు కొన్నారు అన్ని కొన్నారు మీరు ఆయన ఉండేది రెండు ఎకరాల భూమి ఆ రెండు ఎకరాలు అమ్ముకుంటే ఆయన ఎట్లా ఇక్కడ ఎట్లా కడతాడు ఇల్లు అదే ప్రజలు చూస్తున్నారులేండి ఆయనకి రెండు ఎకరాలు ఉన్నాయా రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయని ప్రజలు ప్రజలకు తెలుసులేండి కానీ ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు నేను తప్పులు చేస్తున్నాను ఇవాళకైనా అందుకే అంది అబ్బాయిని ఓడిచ్చారు అని అంటే మీరు చేస్తున్నవన్నీ ఆ స్థాయిలో తప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళకైనా ఇంత చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు రైట్ జరిగిందేదో జరిగిపోయింది నేను పలానా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇది ఇది ప్రభుత్వం అంది అని చెప్పి ఖాళీ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద లేదండి ఒక ఐదు సెంట్లో పది సెంట్లో ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇది రాజధాని అని అని పరిపాలన చేసే ముఖ్యమంత్రికి చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన చేసే రోజుల్లోనే ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకున్నాడండి అది ఆయనకి రాజధాని మీద కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద కానీ ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి మరి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం ఆదివారం శాసనసభకి సెలవ శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇల్లు హైదరాబాద్లో ఉంది ఇక్కడ లేదు మరి ఇప్పుడు ఆయన అసలు ఆంధ్రవాడ తెలంగాణ ప్రాంత భాష చెప్పండి ఒకవేళ నీకు ఇక్కడ ఇల్లు లేకపోతే కొనుక్కొని కట్టుకునేదాకా నిన్ను ఎవరు ఉండనీకిపోతే ఎవరింట్లో కుప్పంబో మీ అమ్మ నాన్న అరేకరమే రెండు ఎకరాలు కూడా కాదు నా దగ్గర పుస్తకం ఉంది అరేకరమే వాళ్ళది అసలు కుప్పంలో ఎందుకుంటారు అమ్మా నాన్న నారావారిపల్లి ఉంటారు కదా అదేలేండి నారావారిపల్లి కుప్పం వేరే నారావారిపల్లి ఎస్ ఎస్ నేను దబ్బకని వచ్చిందిలేండి నారావారిపల్లి పో మీ అమ్మ మీ నాన్న అరేకరంలో కష్టపడి సంపాదించుకున్న తాడేకులు ఇల్లు ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉండు తప్పే ఉంది దాంట్లో ప్రతి సంక్రాంతికి పోతావే నాది నారావారిపల్లి అని ప్రతిరోజు సెలవు వచ్చిన రోజున పో ఇవాళ నారావారిపల్లి ఎందుకు హైదరాబాద్ పోతున్నావు నువ్వు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడికి పోవాలో కూడా మీరే నిర్దేశిస్తారు అధికారంలోకి వచ్చారని అది అది అట్లా కాదండి మీరు మీరు ఇవాళ నీతిగా న్యాయంగా బతకాల్సినటువంటి మీరు తప్పులు చేస్తా నేను కరెక్ట్గా ఉన్నాను నేను నేను చాలా నీతిగా ఉన్నాను అని అంటాం తప్పు కదా అది నా ఉద్దేశం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ 